副宗主，您进入内泽不久，触地就受到了鱼怪袭击。这群畜生，皮糙肉厚，擅长水遁。我们几番大战，折损了不少人手。杀生呢？昨天，他追着一伙鱼怪去了，我苦劝他也不听。而且，怎么？经我探查，合欢派那边，也与我们遭遇相同。而万毒门不知为何，已连夜撤出了沼泽。我来之前。宗主来过吗？是。宗主是和两位圣使一起来的。他怎么说？他老人家说，这里一切都由副宗主处理，便离开了。此间事已了，立刻带属下回胡七山。遵命。那副宗主您呢？这鱼怪来历蹊跷，又杀了我们这么多人，我自会追查。那些人也太没有骨气了！你小小年纪懂什么？生死关头可不是人人都能坚守的。可道长不是宁死不降吗？嗯，倒没看出你还有这份骨气。据说血公子杀人无数，怎么偏偏放过你呢？那你一定很恨他吧？起初我恨极了此人，后来慢慢明白，就算没有他，万毒门合欢派早晚也会下手。鬼王宗，哼，只是抢先了一步。哦，竟能想到这一层，我倒是小看你了。我心里烦极了，待在鬼王宗。那天正好看到你们，也不知怎么就跟上来了。我，我绝没有任何害你们的心思啊。如果，如果你们不愿意，我，我现在就走。啊、道长，反正我们也是四海为家，以后你就跟我们一起走吧。是臭名远扬的魔教妖人，听说他以前呢？他以前怎么了？啊、嗯？呃呃，好像也没听说他干了什么。不过，不过他跟着我们，总没有什么好处的吧？啊！昨天路过荒岗，林子里窜出来一头野猪，爷爷你撒腿就跑，还是道长救了我。我。我哪对付得了一头野猪啊！再说了，哪怕是一头老虎，你还不成？道长，以后还请你多多照顾啦。没有的事，有什么粗活，尽管交给我就好。回山复命，特来向前辈问安。是你呀、啊，你先等一等，我这里还有客人。这孩子是块好材料。当年，你为何不把他收在自己门下？因为他太像一个人了，气质、表情、资质，都那么像，让他在身边。会睡不着觉的。哎呀，我和你开玩笑。都十年了，你的伤还没好吗？不想诛仙界反噬之力，竟如此厉害。其实我也曾想过，如果你多用几次诛仙古剑，或许就会死的比我还快了。你还记得当年我救你时说的话吗？我救你，是因为我欠你
但我不会让你活得比我更久的。上门。这次出去没有受伤吧？前辈，皮有小伤，不值一提。可惜，这次去死泽，无功而返。叫三大派悉数出动，那你可见到苍松？啊？没有。你恨他吗？他对我很好，我亦敬他如父。可，哎，苍松，他也只是个走错路的可怜人。道长，嗯，一个果子就想收买本大仙人，不吃拉倒。哎，原来你在这儿。鬼厉公子，你怎么来啦？嘿，小猴子，小猴子，你还记得我吗？你有果子，你想吃吗？小猴子，你贪吃了什么呀？种了这么多。我有事想请教前辈。我，啊、那个我老人家才高九斗，学富六车。说吧，呃，什么事儿？那日在死泽之中，有一个鱼头怪偷袭你的孙女，你还记得吗？是啊，那怪物凶悍的很，要不是你们及时出手，我差点被他害死了。嘿，前辈，你当时说。那怪物是南疆一族，嗯，不错。你们走后，我的手下被一群渔人偷袭，死伤惨重。请问前辈，这渔人究竟是何来历？呃、嗯，你手下死亡之人，是不是死状残酷？尸体多被砍成数段，惨不忍睹啊！嗯，嗯，那就不会错了。肯定是愚人族所为。这是一族外貌奇异、鱼头人身，按他们本族传说，乃是上古鱼神与人类的后代。这愚人族残忍好杀，相信在屠杀之后，将对方尸体展开碎裂，就能将魂魄同时切碎杀死。所以，死在他们手下的动物或人，很难保住全尸。这天下之大，多的是更加凶残的事儿呢。这等凶蛮一族，怎么往日都不曾听闻过？这愚人族本应该待在南疆的十万大山里，而中途与南疆相连的必经之路上，正是天下三大正派之一的。焚香谷所在，偶尔有几个异族从十万大山里面跑出来，也大都被焚香谷的弟子斩杀。我也是年轻时游历到十万大山附近，才略知一二。按前辈所言，偶尔一个跑出来尚算合理，但这么一大群无声无息出现在万里之外的沼泽。除非焚香谷出了什么问题，嗯，那就是你们的事儿了。哎呀，请问前辈可知道古巫族人的下落？古巫族，听说千年之前就消失了。
怎么想起来问这个？难道古族传承真的彻底消亡了吗？若只是寻找传承，恐怕遗留下的古迹典籍，多半也是收藏在经营当地的修真门派手中。多谢前辈指点。嗯。哎呀，哎，小猴子，你这道印痕怎么好像多了只眼睛似的？哎，你打算以后跟着他们一起吗？是。年老大他们随时都会来找你。我不在乎。是他们叛教在先，还有脸来见我吗？随你。哎，小猴子，有缘再见啦！你知道的可真不少啊！平儿姐姐。你会杀我吗？我会的，所以你能杀我的时候，也尽管下手。这条路我走得好好的，我用你们来救。回去。回就回不去了。天地不仁，以万物为出口。老板，哎，哦哦哦哦，对不住二位客官，小店要关门歇业了。这是为何？哎，最近那边大山里啊，出了许多怪物，袭扰百姓，这生意没法做了。哎，怪了，这里世代都由焚香谷的仙人们镇守，怪物怎么能出来？对不住啊！哎，你这这，走吧
。前几日发现这枚胸针后，再不见杀伤所留机会。难道他真的遇到了麻烦吗上官师叔，又在审问那妖孽了。是教弟子孤身进入南疆，一旦被焚香谷获悉，恐怕这次夺宝不成，反而折损了人手。他抱怨我们消息不纯，是愚人族与妖兽合谋，究竟是何方神圣？我们本来的约定也只是告知那颗天地明石的下落，而明石也确实就在天地宝库之中，是你们自己力不从心吧？难道你吃的那块？就是他们所说的天地名师。族长说，此则里人迹罕至，此次突然来了无数修真高手，明明是，是我们走漏了消息。这幅石花纹，是焚香谷的人。没了，剩下的，哼，师叔。我不跟他一般见识，你告诉他，宝库出事，天下震动，修真人士闻讯而来，自非我们能控制。师叔，此人多半是飞香谷的长老。族长说，那颗明石十分重要，此次无功而返，大王非常生气，他要我们速速查清明石的下落。好，明石下落包在我们身上，三日内给他答复。八点七，相见。族长说，三日后在此相见。哼，一群畜生！哎，让你和他们一起屈居三年，难为你了。弟子深受谷主和诸位师叔的厚恩，自当竭力回报师门。谷主，也就是老夫度量大。若是上官策那老家伙，还不当场坏事？是是是，连谷主都牵涉其中，这焚香谷果然有问题。谁？
Santi, Santi Magalu. Hua Qi, 真大，不过也是怪了，名门正派的焚香谷，反而和妖怪联起手。你是什么人？都听到了什么？听到的不多，我还有不少事，想向你请教。尸体带回谷中，我自有去处。是。哎，公子果然厉害，我瞒得过吕顺。却瞒不过你呀、啊！那些愚人与焚香谷勾结已久，如今被你杀了，焚香谷的麻烦可不小了。那些愚人不仅杀害了我的手下，也害了公子的部署。我这么做，也是为了公子你出一口气。久闻子盲刃乃九天神兵，今日在姑娘手中施展开来，果然有神鬼不测之力。公子的法宝噬魂，乃是嗜血珠与摄魂合二唯一的不噬奇珍，哪是我这小小的子盲刃比得上的？姑娘此番南下，也是为了追查这些愚人吗？没想到，竟会牵扯到焚香谷。接下来，打算如何？公子刚才既然出手相助，想来也是对这焚香谷大有兴趣。焚香谷坐镇南疆数百年，根深叶茂。若想入谷一探，恐怕一个人难以成事。姑娘的意思是，你我合作。我自然愿意和公子走这一趟，不过还望公子先答应我一件事。说。我只盼公子千万别像对付秦无言那样，突然在一旁出手，将我杀了。何方高人，请出来说话。
帮助，身份恩情，小弟子记下了。各取所需罢了。事成之后，你我各不相干。师兄，接下来怎么办？没想到这贼人道行如此之高，就连吕师叔出手都奈何不得。你的意思是我无能了？师侄不敢。姿势体大，师叔、师兄，还是请谷主定夺为妙。正好，我也有事向云师兄禀报。谷主闭关中，师叔有何要事，就由我转告吧。不敢劳烦师侄。这么说，杀死愚人族长和深夜庄谷，是同一伙人所为了？极有可能。恐怕是愚人在沼泽中暴露了行踪，被人一路南下追踪，最后牵扯到了我们身上。可知道来者是何身份？那二人行动鬼祟，不曾展露出自身功法。若是当初能夺得天地名师，如今也不至于如此棘手。徒儿有负重托，请谷主责罚。嗯，罢了。那死则中各方势力云集，你受伤后能全身而退，已属不易。如今有人窥伺，下令门人不得出谷，严加防范。去吧，遵命。公主，你来了在想什么？没什么。如今四灵血阵已完成一半，只要再找到另外两只灵兽为引，我们鬼王宗称雄天下，指日可待。是。你先到死泽，我嘱咐你暗中观察鬼力。
你可有什么要说的？他在死泽之中，带领手下周旋于万毒门、合欢派和正道之中，情势复杂诡异，杀机重重，依然进退有据，并最终与他人联手灭了长生堂，实有大将之才。而且，而且怎样？他在内泽之中。偷起偷袭，重伤了万毒门的秦无影，心思实在坚韧狠辣。此子的确是不可多得的人才。这些年来，他修习我圣教功法，又有天下无双的邪气伴身，性子暴力好杀一些，也算正常。不过。听说鬼厉在死泽与那些正道众人碰面时，尤其是遇到一个名叫陆雪琪的青云弟子，他便有些异样。可有此事？怎么了？是，他和青云门陆雪琪之间，的确有些暧昧。我亲眼看到，在天地宝库之外，面对黑水玄蛇，他冒死去救了那女子一命人都到齐了，师叔，李寻师兄已经下令不得出宫，是不是在？这两个贼人害我丢尽颜面，不抓到他们，今后我如何在谷中立足？我已知贼人藏身处，事成后，尔等同属首功。是。一连三天。百般谨慎，为何总被察觉？公子，可是在想那些古怪的铃声？焚香谷作为正道三大派之一，果然不简单。<笑>抓个舌头。哼<笑>。昨夜打草惊蛇，想再生擒焚香弟子，恐怕不易。这个嘛，会有人助我们一臂之力的。在我之下，究竟是哪一派的？怎么少了一个？糟了！给我把人搜出来！师叔，你看，谢长老赐宝。
。你可知，那鬼先生的来历？宗主从未谈起。此人道法诡异，深不可测。在宗主登位之后加入本宗，辅佐宗主破解伏龙鼎上的铭文，才有了如今的四灵血阵。如果碧瑶还在，鬼力又往南疆去了，或许这次会有除了那个追踪符，你们焚香谷还有什么好东西？给我瞧瞧。有的，有的。哦，这是什么？这个是硬火尖，只要点燃它，方圆十里内持有此物的弟子都能感应到它的位置。好一招将计就计啊！想来即使我不出手，昨晚那区区困阵，也奈何不了姑娘。<笑>公子说笑了，患难见真情，援手之恩，小女子时刻都记着的。问出来了吗？哎，既然公子不信我，那就自己问了。他问什么你就答什么，不许隐瞒哦。好，谷中为何会惊起灵兽？那是我们焚香谷独有的金灵阵，有何玄机？金灵阵的关键在于灰臀，这是十万大山独有的异兽，鼻子极其灵敏，一旦发现外人，便会晃动金灵市井。十万大山中的异兽。焚香谷何来驯养之法？这，这我不知道。那灰臀布置在什么地方？这个只有诸位长老才知晓。焚香谷何时与愚人勾结？什么愚人？一种鱼头人身的丑八怪。见过，看来不是普通弟子能知道的了。今夜再去一试。全凭公子吩咐。谷主有令，任何人不得出谷。师叔违令，作何解释？怎么少了一人？我自会向谷主请罪。此事作罢，再也违令出谷者，严惩不贷。是。给我吧。这些是什么？
盐巴调料，好毛病了，走哪儿都带着。猴子不懂事，魔鬼。公子好手艺，一只普通兔子，竟然也能被你料理的如此美味、嗯。我这辈子还没吃过这么好吃的兔肉呢。这是我一生中吃过的最好吃的东西。公子，公子。子的脸色怎么这么苍白？有什么事吗？我能有什么事？公子没事就好。昨夜我们船骨也没闹出这么大的阵。是鬼王宗的高手，不听公子号令，贸然出动了。当然不是，是你合欢派的人。嗯、不如，我们也去凑个热闹。没兴趣，我另有去处。嗯、也好。香谷重地，擅闯者杀无赦。这我可得帮帮忙啊！千万不要伤他们性命！
这就是回屯，倒真是罕见。不知死活的畜生，竟敢杀害我谷中弟子！这愚人已经杀红了眼，这什么都听不进去啊！告诉他，我们去请谷主，让他们不要再闹。是。还请师叔你约束弟子，切莫再闹出人命，一切等谷主定夺。此处只是一些日常事物的记录，古族的线索一定藏于大人物的所在之处。小慧，小慧，小慧。师妹不必担心，只要上官师叔出面，那些愚人必定乖乖离去。可惜死伤的弟子，这笔账早晚要算了。眼下这些怪物还有用处，且让他们三分，等将来。哼。原来在谷口闹事的是那些愚人。那我们就去看看这个上官师叔，如何参见上官师叔。那些愚人为何突然如此暴力？竟到了要攻打山谷的地步。回禀师叔，三日前，愚人族长跟吕师叔见面后，离开不到一里处被高手击杀。凶手是谁？还没有头绪。愚人族长被杀时，吕寸不是在场吗？凶手太过狡猾，得手后立刻远遁，吕师叔才没有抓到对方。此事早该禀报师叔，只是谷主。念及师叔镇守玄火坛驻地百年，早已不问俗事，所以才。谷主一番好意，我岂能不知？若不是这些异族尚有可用之处，当年老夫收服他们时还有些威名，谷主也不愿麻烦我这个糟老头子了。吕师叔正带领弟子与那些怪物周旋，谷主不愿和那些异族完全撕破脸，我方极尽忍让。弟子徒增伤亡，不得已才请师叔出山。既然谷主相信，我自当从命。
师叔，太久不出来，看什么都觉得陌生。走吧。这地方，貌似是一个巨大的祭坛，能让上官策这等高手坐镇安。亦是焚香谷机密重地，不知是否会如他所说。恐怕遗留下的古迹典籍，多半也是收藏在经营当地的修真门派手中。此处火焰之力斐然无比，举手投足间都要时刻抵御。所含邪力非同小可，几乎不亚于噬魂。仅仅是行走在玄火坛内，几乎就要心神失守。好一个名门正派的焚香谷！这下面居然是座活火,火山。
他就是此处的护阵灵兽关师兄，这等小事怎么把你惊动？谷主有令，不得不来。师叔神威，一出手就定了乱局。哼，上官师叔威震六十三亿次，岂是虚言？尊徒何在？弟子在。尔等，可识得老夫？给你五尺，不提一万次。微微铺张，从那胡同加步。我哪里在？他说认识。干嘛上？他妈的走！他给干嘛上？他说，今天是他带领族人来的。有什么话，就跟他讲。山谷杀我弟子，难道欺我焚香谷无人吗？他们族长与我派密会时被杀了，我们却包庇凶手。他们虽然人少，但拼死也要报仇。他说：“刚才我们下手毫不留情，分明就是杀他们族长的凶手。是有弟子一时失手，误杀了他们，但这帮怪物也杀了我们弟子，最后才一发不可收拾。方才是哪名弟子下了杀手？我要验尸